Pernahkah kalian terbangun di tengah malam dan mendapati diri kalian sama sekali gak mampu bergerak, tak mampu bersuara, gak bisa minta tolong? Jangan-jangan kita diduduki sama jin, dicekik sama setan, atau malah genderbo? Mau tahu fakta sebenarnya seperti apa? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ya ya ya, kembali lagi dengan Kak Yai. Fenomena tadi itu dikenal sebagai tindihan, gengs. Hampir setiap orang pernah mengalami tindihan kan? Kita merasakan ada sesuatu yang besar menindih dada kita atau merasakan ada tangan di sekitar tenggorokan. Kadang kita merasa seolah-olah jiwa kita keluar dari tubuh Terus tubuh kita jadi membeku Padahal kita merasa sadar Nah banyak masyarakat kita masih banyak yang mempercayai Jika peristiwa tindihan disebabkan karena jin Benarkah seperti itu? Itu tidak benar guys Alias mitos Dalam dunia medis tindihan adalah fenomena yang umum Bahkan kondisi ini sebenarnya tidak berbahaya Tindihan dalam bahasa medisnya disebut sleep paralisis alias kelumpuhan tidur adalah perasaan sadar dengan tubuh yang tidak bisa bergerak Nah selama transisi ini kita tidak dapat bergerak, berbicara selama beberapa detik, bahkan beberapa menit Sebuah studi di University of Toronto menemukan bahwa tindihan terjadi karena perubahan kimia di otak kita. Nah perubahan tersebut menyebabkan syarap-syarap dalam tubuh lumpuh untuk sementara waktu Tindihan umumnya terjadi karena tubuh kita terlalu lelah Sehingga tak mampu melewati tahapan tidur Saat tidur tubuh kan rileks dan otot otomatis tidak bergerak Ini tujuannya mencegah orang atau kita melukai diri kita sendiri karena terbawa mimpi Nah kelumpuhan tidur ini melibatkan gangguan atau fragmentasi dari siklus tidur Rapid A Movement dikenal dengan REM Nah tubuh bergantian antara gerakan mata cepat REM Dengan gerakan mata tidak cepat atau NRM Nah satu siklus itu jadi RMN dan NRM berlangsung sekitar 90 menit Sebagian besar waktu ini untuk tidur di tahap NRM Selama NRM tubuh kita rileks Sedangkan selama REM bola mata bergerak cepat tubuh masih rileks Nah mimpi juga bisa terjadi di fase ini Nah saat terjadi tindihan atau kelumpuhan tidur Transisi tubuh dari REM atau ke NRM tidak selaras dengan otak Aktivitas otak selama REM sebenarnya masih tinggi Namun otot-otot tubuh yang digerakkan tidak bisa merespon perintah dari otak ini Karena jalur komunikasi melalui saraf dilumpuhkan oleh senyawa-senyawa pemicu tindihan Nah Gangguan tindihan terjadi pada segala usia Beberapa faktor yang bisa memicu gangguan ini adalah Badan dalam kondisi terlalu lelah Kurang jadwal tidur yang berubah-rubah Kondisi mental seperti stres, gangguan bipolar, tidur yang terlentang, penggunaan obat-obat tertentu, dan lain-lain Cara mencegah tindihan bagaimana ya? Nah, kebanyakan orang tidak memerlukan perawatan khusus untuk gangguan ini Tapi di sini saya kasih tips ya untuk mengurangi potensi terjadi tindihan Yang pertama Jangan terlalu banyak aktivitas Nah, bila kita sering mengalami tindihan saat tidur karena kelelahan bekerja Maka kurangi aktivitas kita Sehingga tubuh kita perlahan-lahan kembali pulih dan prima kembali Yang kedua, kurang tidur Cobalah untuk menambah jam istirahat kita secara teratur dalam penerapan jam tidur Jadi, jangan suka gonta ganti jadwal tidur Ubah posisi tidur Penyebab tindihan saat tidur antara lain juga bisa terjadi karena kita tidurnya dalam posisi khusus Misalnya mengalami tindihan saat posisi terlentang Itu sebabnya kita perlu sering mengubah posisi tidur untuk mengurangi resiko atas tindihan ini So, sekian video dari saya terkait fenomena tindihan ini Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia